melati kuntum tumbuh melata esaya merbah di pohon cemara Assalamualaikum mula nak kata saya sembah pembuka bicara Terima kasih pengurusi majlis barisan para hakim yang arif lagi bijaksana penjaga masa yang tawaduk dengan sangkalanya guru-guru serta hadirin yang saya kasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani saya ucapkan. Jutaan terima kasih saya ucapkan kerana diberikan kesempatan untuk menyampaikan syarahan saya pada hari yang indah ini. Berdirinya saya di sini kerana ingin menyampaikan syarahan dengan maudu rahmatan lil alamin. Sebelum itu, Izinkan saya untuk menjelaskan erti dari maudu yang ingin saya sampaikan dengan lebih terperinci. Dari segi bahasa, rahmat membawa pengertian kelembutan yang berpadu dengan rasa hibah. Dengan kata lain, rahmat dapat ditarifkan dengan erti kasih sayang. Oleh yang demikian, rahmatan fil alamin secara bahasa adalah kasih sayang bagi seluruh alam. Konsep rahmatan lil alamin telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran melalui ayat 107 surah Al-Anbiya. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini memberi maksud bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa mesej rahmat meliputi semua makhluk, manusia, jin, haiwan tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, mutahir ini konsep rahmatan lil alamin menjadi satu isu yang agak popular. Namun begitu, konsep dan gagasan rahmatan lil alamin bukanlah sesuatu yang baru. Mesej dakwah di bawah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat sejagat dan rahmat untuk seluruh alam. Sesuai dengan keputusan baginda sebagai rahmat kepada sekalian alam seperti tercatat dalam surah Al-Anbiya ayat 107 itu tadi. Ulama telah membincangkan secara jelas dan panjang lebar konsep rahmatan lil alamin sebagaimana termaktub dalam ayat Rumusan yang dapat diambil daripada perbincangan ulama mengenai rahmatan lil alamin merujuk kepada makna kasih sayang. Justeru, Islam ialah agama yang mempromosikan kasih sayang kepada semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi tanggungjawab umat Islam sebagai umat terbaik menterjemahkan konsep rahmatan lil alamin dalam kehidupan seharian supaya menjadi contoh kepada bu yang bukan Islam. Malang apabila melihat kepada tutur kata apa perilaku sebahagian umat Islam kini yang menodai konsep rahmatan lil alamin. Jika dilihat dalam media sosial, begitu banyak perkataan keji yang dizahirkan oleh orang yang mengaku diri mereka Islam. Sewajarnya Umat Islam perlu menjadi model dalam penghayatan kasih sayang melalui konsep rahmatan lil alamin agar menjadi contoh kepada bangsa dan agama lain. Masih belum terlambat bagi yang terdajak dalam perlakuan dan perkataan seperti yang telah dinyatakan. Kembalilah kepada asas agama supaya kita boleh menjadi umat contoh dengan menyebarkan konsep rahmatan lil alamin dalam kehidupan seharian. Hadirin hadirat sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir bertujuan untuk membimbing dan memberi petunjuk supaya umat memperkenalkan tauhid atau menyembah Allah. Wajarnya kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dalam membentuk kepribadian kerana sesungguhnya 
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling sempurna dan mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat Islam yang dibawa oleh beliau adalah rahmat bagi alam semesta. Seluruh manusia mendapat manfaat tidak mengira agama dan bangsa. Bentuk rahmat bagi orang yang beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang membenarkan beliau serta taat kepada beliau dan apa yang dibawa oleh beliau adalah rahmat yang sempurna berupa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang kafe yang memerangi atau memusuhi Islam juga mendapat rahmat dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu dengan diwajibkannya perang melawan mereka kerana kehidupan mereka di dunia lebih lama hanya akan menambah kepedihan seksa neraka di akhirat kelak. Orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin juga mendapat rahmat dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu dengan dilarangnya membunuh dan merampas harta mereka. Secara umum, orang kafir mendapat rahmat dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa dihindari dari azab yang menimpa umat-umat terdahulu yang menentang Allah Subhanahu wa taala sehingga setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada orang kafir yang ditindas lagi jika diperhatikan pada era globalisasi yang kian mencabar ini banyak inisiatif yang telah dilakukan sama ada oleh kerajaan mahupun pertubuhan bukan kerajaan di Malaysia. Sementara itu, ahli-ahli dalam pertubuhan tersebut juga terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Tambahan pula, masyarakat juga turut membantu dalam merealisasikan konsep rahmatan lil alamin. Misalnya seperti pemberian derma kepada orang-orang susah. Mereka yang dibantu tidak dikira agama dan bangsanya. Pihak kerajaan juga turut membantu mengurangkan beban rakyat-rakyat dengan memberikan bantuan barangan dapur dan sebagainya. Impaknya semua rakyat yang berbeza agama, kaum dan bangsa dapat hidup dengan arman dan harmoni tanpa berlaku sebarang perselisihan. Hadirin yang dikasihi sekalian, berdasarkan hadis rewat Bukhari, seseorang bertanya kepada Nabi, apakah amalan-amalan yang baik di dalam Islam? Nabi menjawab, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak kenal. Hadis tersebut menunjukkan bahawa Islam sebagai agama secara normatif memastikan terwujudnya kedamaian dan keselamatan seluruh umat manusia. Oleh itu, konsep rahmatanil alamin yogia dijadikan obligasi oleh setiap individu demi membela kehidupan dan kesejahteraan rakyat sarwajagat. Sebagai penghias bicara akhir, aforisma Melayu mengatakan bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Marilah kita bergandingan bahu bagi membentuk sarwajagat yang kekal nirmala sehingga ke akhir zaman. Itu sahaja daripada saya. Semoga kita semua sentiasa dirahmati sang pencipta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.